Hola, hola. Hola, ¿me oí? Hola, hola, buenas noches. Buenas noches, sí se escucha y se ve también. Ok, perfecto, perfecto, me parece bastante bien. Ok, so, solo permítame un momento de que estoy poniendo la cámara. Estoy teniendo problemas con esta camarita. Solo permíteme un momento. Bueno, lo que esperamos que los demás compañeritos se nos unan, ¿verdad? Solo me regalan un momento. Hola, buenas noches. Ya será que tenemos la mayoría. Vamos a ver. Bueno chicos, vamos a dar inicio a la clase, ¿verdad? Con los que estemos. ¿Y qué tal? ¿Cómo han estado todos? ¿Todo bien por ahí? Good evening. Good evening, good evening. <coughs> ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? Ya no ha llovido. Ha estado bueno, calmado. Bueno. ¿Ha llovido por ahí donde ustedes? Sí, Santa Ana. Ah, no, me está lloviendo. Mm, pero ya se calmó. Temprano empezó a llover. Ah, vale. Está bien, entonces. Bueno, lo importante es que ya se ha calmado. Ojalá que pues se calme no de la lluvia, ¿verdad? Porque sí que. Sí. Se ha puesto feyito últimamente. Sí. Uh -huh. okay. Pero sí está bien, entonces, pues. Sí, ha mejorado. Uh -huh. Ahí estamos. Gracias, teacher, por los verbos. ¿Vieron lo que les mandé? Sí, aquí los, los imprimí. Lo único ah, vaya, que qué bueno. Los tengo que pasar en español. ¿Cómo? Los tengo que pasar en español para ver qué es. Ah, vaya. Y una pregunta: ¿Los, los, los chicos que tenían problemas en la plataforma ya, ya están? ¿Pudieron entrar ya? Sí, este, yo pude entrar ahora, eh, me llamaron a eso de las 3 de la tarde y ya pude ingresar con mi correo institucional y me dieron la clave de acceso. Uh -huh. Gracias, mi amor. Está bien, está bien, perfecto. Entonces, y, y Rosaura no está por aquí, ¿verdad? Sí, creo que no está Rosaura. Uh -huh. Bueno, nada más vamos a comenzar entonces con lo que estamos. Déjenme compartir la presentación. Quiero ver por dónde la tenía. Aquí estamos con el past tense. 
Vamos a share screen aquí. Share screen. Ok, pueden ver ahí la pantalla, la presentación. Sí, teacher. Ok, perfecto. Bueno. So, Esta diapositiva uh -huh. la va a mandar. Sí, sí, se la puedo mandar también. Por cierto que tenía otras que también les quería mandar una que es para de básico que tengo yo aquí. Que también les puede ayudar para que ustedes la repasen. Pues yo sé que aquí estamos con intermedio, pero no sé, quizás alguno, algunas cositas de básico pues se le hayan quedado atrás o, o quizás necesite pues repasarlo. Le voy, a mandar, le voy a mandar una diapositiva también para cuestiones sí, así de básica. Para, para acceder a esa información, ¿a dónde, puede, a dónde la puedo sacar? Eh, los verbos, dijo una compañera, que ya los habían mandado. Eh, los verbos ¿En están ahí en WhatsApp, grupo de WhatsApp. Eh, al grupo, ah, el grupo, que no me he unido al grupo. ¿eh? Mm, no le ha llegado la notificación del grupo. No, no me ha llegado la notificación. Bueno, si gusta, regáleme su número de teléfono para ver cómo lo añadimos. Y su, 76, su... 83, 23, 96. Oscar Alas, ¿verdad? Sí, Oscar Alas. Ajá, repite el número. 76, 83, 23, 96. 23, 96. 76, 83, 23, 96, ¿verdad? Sí, 76, 83, 23, 96. Tú dices, tú dices. Ok. Perfecto, entonces. Ok, gracias, señor. Uh -huh. ¿Alguien más que tenga alguna otra inquietud? ¿Una duda? Ok, bueno, pues continuemos con el tema, ¿verdad? Que estamos eh, tratando de entender y de poderlo digerir bien, ¿verdad? Que estamos con Simple Past Tense. Ok. So we are going to change to English. If you have any questions or try to do mm. it in English, that would be great. And also if you cannot, so no worries, you can do it in Spanish. Mm -hmm. If in any case you don't understand a phrase or a sentence, don't hesitate. You can ask in any, in any moment. You can interrupt in any moment, no problem. Okay, so when we are talking about something that we have done in the past and it is finished, we use simple past tense. For example, past events, when you're describing your yesterday, you're describing an event in the past, for example, your last vacation, that is, we use simple past. For example, is anyone here that would like to share a past experience, for example, in your last vacation, What do you do in your, your last vacation? Is anyone here that would like to share that experience with us? What do you do in your last vacation? Any volunteer here? O vamos a usar el lapicero para seleccionar a uno. Okay. Anyone? Anyone? Okay, let's try. So we are going to go with Mr. Guillermo. Mr. Guillermo Linares is here. Yes, guys. I'm here. Okay, I have a question for you. Okay. It doesn't matter if you don't do it as perfect. No worries. No worries. We are here to make mistakes and keep in mind. Mistakes are part of the process. Los errores son parte del proceso, no se preocupen. Mistakes are part of the process. So, let's do it. Guillermo Linares, tell me, what do you do on your last vacation? Uh, I visit the beach. Okay. The beach, Los Cobanos. Good. Uh, I have... I stay in the ranch uh, with my okay. family. Okay. We, we stay three days. Okay. Um, that's it. Uh, 
ano. <laughs> okay, okay, that's good. So you visited the beach and the Covenant, right? Covenant Beach with your family. You had a trip for three days, right? Yeah. Okay, that sounds good. Sounds good. Okay, we are going to pick up someone else here. Okay, let's see. Wells. Okay. Rosaura, Rosaura Madrid is here. Rosaura, are you here? Yeah, I'm here. Good okay. night, everyone. And the mm -hmm. last vacation, I visit the um, San Vicente Vulcan okay. with my family. Um, go to the beach and um, that's it. <laughs> okay. You went to the beach with your family. Yeah, yeah keep yeah, in mind. Yeah. Mm -hmm. Just keep in mind about the 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 birds in, in past, right? For example, we are going to speak about the past. You have to change the verb. If you are going to say, "Yo fui a, a, a la playa, a San Miguel con mi familia," I went to the beach with my I family. I went to the beach. Mm -hmm. okay. I went to the beach mm -hmm. with my family. We had a good time. And also the, the verse, the regular verse, you have to add ED after the verb. For example, visit, I visited, I visited. Visited, mm -hmm. okay. mm -hmm. I visited. Thank you, coach. You're welcome, you're welcome. Okay, one more, one more victim. Hmm. Okay, Ana Rivas is here. Ana Rivas. Yes, I'm here. Okay, perfect. And um, mm -hmm. the um, on my vacation, I mm -hmm. travel to Los Angeles and visit and visit and my family and visited a very um, a place. Um, for example. And uh, Walt Disney is Santa Monica, San Diego. Good, good. Okay. I would like to have that vacations also. <laughs> yeah. Very good trip. Very good trip. Thank you. So, oh, so yes, uh, just keep in mind, uh, for example, I know it's difficult sometimes to learn about all the verbs in past. But it's important. It's important for us to to try to to learn all of them. But if you cannot, so we have some tips for you guys. For example, we have too many verbs that are very common. For example, we use uh, these kind of verbs as in Spanish all the time. For example, uh, you don't have to say all times. Uh, I visited Disney, Walt Disney, on Santiago, on Santa Monica, California. No, you don't have to say uh, all, all, all the kind of verbs. You, you can say, oh, for example, the past of, of has or have is have. It's like, let me give it to you on the chat. For example, the past of have is have. The past. The past of have is have. So let me make the correction. Okay, so for example, you can say uh, we had a trip and we had a travel. We went to Santa Monica, California with my family. We went with my, with my family. We had a good time over there. It was a very good experience for me, for my family. Really, really enjoy it a lot. For example, you can say common verbs like that. You can use them, just try to learn them. Try to learn the past of these common verbs. The most common are the past of have, the past of go, the past of be, the, the, the to be verb. It's very important to, to learn about those verbs in past because they're very common. Also the past of get, I got it. Mm -hmm. 
for for example, could be that example from Anna from from Anna could be. Uh, I got the opportunity to travel with my family to the USA. We went to Santa Monica, California with my family. And we got the opportunity to go to Disneyland, to the Disney Paradise or whatever. So we went there. It was a very good time. We got fun. That was very good with my family. I would never forget that moment. Yeah, for example, that could be an example right so you you can use the common verbs like that it's not really a, a big necessary for you to learn all the verbs in past i know it's difficult i know even me i i i don't know all of them maybe sometime i i i don't know one or, or two verbs like that right but you learn the most common uses of the verbs you will be okay i know it's my experience so yeah, you can work that way also, guys, and you can try to use them. Okay, so it's a very good experience. Anyone else that would like to share a moment in the past, for example, your last Christmas? Because it's important. We are trying to to practice to practice our English. For example, what do you do on your last Christmas? What do you eat? And your last Christmas? What did you eat in your last Christmas? Simple question, simple. Very simple answer. Very simple question. What do you eat in your last Christmas? For example, me. And my last Christmas, uh, we ate um, a turkey. It was a very good turkey with rice. And it was cooked from my dad. My dad cooked a very good turkey with a lot of beers. And that kind of thing was very good, very delicious, very good experience. We had a very good time with my family. We enjoyed it. That turkey was very delicious, delicious. So that's that we ate on Christmas. I use the bread on pass from eat is eat. The pass, the simple pass. Pass participle is eaten. Eaten. Eat, eat, eaten. Okay. Anyone else that would like to share that? Just keep in mind, you have to change the verb from eat to eat. Eight is the past simple past of it is eight. There is the list of birds that I just sent to you guys. Okay, so we are going to pick up big ten. Let's see Adonias Moran. We are going to try to participate all of us guys. Every one of you are going to participate in this class. Okay. So Adonias Moram is here. Yes. Okay, Adonias Moram, tell me, what do you eat on your last Christmas? Um, I eat chicken frail. I'm sorry? Uh, and soda. Soda. No, no, no. I eat chicken frito. Para decir frito o pollo frito. Fried chicken. Fried chicken. We ate. Ah, bueno. We ate. Keep in mind the pass. The pass from eat is eight. You have to say in pass. Hey, I ate. Mm -hmm. Good. Fried chicken, fried chicken. Uh, um, soda, oh, fresh, um, prochara. Okay. Sounds good, sounds good. Sounds delicious. Keep in mind also the pass of drink is drank. So we drank soda also because... You didn't eat soda, right? You 
drank soda. So mm -hmm. we drink is uh, beber, right? Beber, beber, tomar, drink. Mm -hmm. So there, there is a list of verbs. For example, the pass also for, mm -hmm. there is eat, drink, mm -hmm. the, yeah. For eat, ate, for drink, drank. So, okay. Mm -hmm. Very good, Anias. Very good. Very good. You're doing good. So, next, I, Gloria. Gloria is here. Buenas noches. Good evening. Good evening. Okay. So, tell us. Miss Gloria, about what do you eat in your last Christmas? Um, I, they are eating, eating um, chicken um, and rice and, and rice vegetable and uh -huh. mm -hmm. And I drink el verbo, excuse me, el verbo en pasado, tomar. Drank, drank. Uh, they are that um, soda, um, ponche, of, ponche of fruit. Mm -hmm. It okay. is, it, they are, um, they, they are eating with my family um, mm -hmm. with my family at night at eating at 12 p.m. Mm -hmm. 12 a.m. Mm -hmm. Okay. Yes. Okay, sounds good. Thank you so much for sharing that experience, Miss Gloria. Thank you so much. Just keep in mind, when you are saying, for example, where is the chat? Always lose the chat here. Let me see where is the chat, 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 chat. Yes, here. Okay, for example, if you can take a look to the chat, guys, that would be great. I'm trying to explain something here in the chat right now. So, for example, we ate... She can. We ate chicken. With rice and vegetables. We ate chicken with rice, vegetables, and we drank, we drank. And we drank. Teacher, mm -hmm. chicken and horneado in English? Mm -hmm. It would be like baked chicken, baked chicken, baked. Baked chicken. Mm -hmm. It's we ate tradition, baked chicken. Tradition with my family. Okay, very good. To bake chicken, yeah. Sounds delicious. Sounds very delicious. And keep in mind also, for example, turkey is pavo, turkey. For example, you're going to say pavo is different than chicken, right? So it's turkey. Mm -hmm. That's the meaning of pavo in English, turkey. The turkey. Okay. Um, just keep in mind on the structure for the past. It's always the subject the, for the positive sentence, right? Positive sentence. Also, there is the, the is, let me see here, positives. In the, in the videos that you, that you may see also on the platform, also there is this explanation. Just, I don't want to repeat everything here. I would like just to practice, but it's also we have to repeat, not a problem, not a problem. Positive sentence, for example, will be subject, plus verb in past, Plus complement. 
Es, this is important. This is the structure of the sentence. Subject, sujeto, más verbo, más el complemento, ¿verdad? Positive sentence. Negative sentence. Negative sentence is completely, is a little different. Subject. Plus. Did not. Verb. Complement. Negative sentence, uh, we are talking about past simple, simple past, keep in mind, simple past. Negative sentence. So what is the difference between positive and negative sentence? For example, in positive sentence, you have to change the verb. In negative sentence, no, it's not necessary to change the verb, but it's necessary to add the, the past, right? Always. So here's the past. The past on the negative sentence is when you say did, didn't, or did not. Did not equals didn't. Just the abbreviation. Teacher. Yes, tell me. Uh, sentence, sentence, se pronuncia sentence. Mm -hmm, sentence, mm -hmm, sentence. Oh, okay. Thank you. Sentence, mm -hmm. yeah, you can pick up those words and you can write it down, for example, mm -hmm, keep on my, in English, uh, sometimes you, Say as you read. Se se lee como se dice, ¿verdad? O se dice como se lee. Pero no es siempre. Porque muchas veces cambia. Muchas veces cambia. Y por decir la mayoría de veces cambia como se lee, como se dice. Por ejemplo, yo puedo leer aquí este. Negative sentence. Pero no, no lo voy a decir así. Se, se lee negative sentence. Uh -huh. Y así muchas cosas cambian. Muchas cosas cambian con el inglés. Y así ustedes se van a ir dando cuenta, ¿verdad? Pero si no todo se, se lee como se escribe o se escribe como se lee, como se pronuncia, perdón. Y este, cambia, cambia, cambia la cosa. Y también cuando hacen preguntas, question in pass, ¿qué es lo que cambia? Una question in pass, vamos a subject, no, no, no. Puede ser, por ejemplo, el tipo de pregunta, dependiendo del tipo de pregunta. Va a poner el what or where or whatever. Y tiene que estar aquí el, el auxiliar. Siempre va a ser did, what, did, subject. What did you? Y aquí va el verb. Y aquí vamos a poner complement. Esa sería como la structure in pass for equations. So we have different structures for positive, negative, and equations. So if you can write down, write it down these um, structures, that would be great. If you, if you don't have it, right? If you have it, so no problem. Also keep in mind this is on the, on the platform. On the platform also you have all this information on the videos that you are going to see or that you maybe you have seen these videos. So yeah, you are going to have all this information on the platform for that is a reason for it. It's important to have everything on the platform. And just a reminder guys, I don't know if the team already mentioned to you, but also it's a, like an ideal state uh, to put your camera on. That would be great if you can put your camera on. That's like the ideal state, as I understand. If you cannot do it, so it's, it's okay, but as I understand that will be the ideal state to participate in all the classes, to have more than 80% of the class. And I'm going to say this also in Spanish. Es importante, chicos, que pues ten, tengamos las cámaras encendidas, pero es lo que me han explicado a mí, que hay que mantener las cámaras encendidas lo más que se pueda, ¿verdad? Bueno, si por alguna razón, motivo no puede, pues tampoco es que sea un gran main point, ¿va? pero sí, ¿verdad? Si se puede, pues bueno, hay que hacerlo. Si no, pues también, ¿verdad? Lo importante es seguir adelante con la positive attitude de aprender, de entender 
y de seguir estudiando, ¿verdad? Como yo les he dicho, lo más importante aquí es la actitud. Usted tiene una buena actitud, usted viene con todas las intenciones de aprender, usted va a aprender, usted lo va a lograr. Si viene todo desanimado, pues difícilmente, ¿verdad? Todo es a matter of attitude. Matter Teacher. of attitude. Uh -huh. eh, yo tengo una duda. Lo voy a hacer en español porque... No porque worries, no worries. Es sobre, es sobre la plataforma, es, tengo una duda. Eh, si, uh -huh. por ejemplo, si ya estamos utilizando el didn't, ¿es necesario utilizar... Eh, está, estaba por unas preguntas ahí, las respuestas que dan varias opciones, ¿verdad? Pero si utiliza no she didn't play it. Y está la otra que dice no she didn't play. Entonces el did ya es pasado. Ya es pasado, sí. Ajá, uh -huh. entonces ya no es necesario poner play it, sino que solo play. Correcto, correcto. You got it. Ajá, porque si no es como que estemos repitiendo, ¿verdad? Correcto, sí, no hay que mencionar. Si estamos en negativo, no es necesario uh -huh. estar poniéndole el pasado al verbo, ¿no? Ya va Ajá. el pasado ahí, como usted dice, diren, ahí Ajá. va ya el pasado. Ya no es necesario Ajá. estar poniéndolo en el verbo, ¿no? Ya no. Uh -huh. Ok. Y en otra, eh, ¿cuál es la diferencia entre grow y grab? Grow. Porque quiere decirlo. Ajá, grow. se escribe grow, no sé si se pronuncia grow. Uh -huh. Sí, en el pasado. Ajá. En pasado se refiere, ¿verdad? Ajá, ajá. Uh -huh. Entonces, sí. cuando yo lo traduzco, prácticamente me quiere decir lo mismo, digamos. Uh -huh. Entonces tengo, tengo como esa duda porque dice, where did you grow? No sé cómo se pronuncia, o grow. Uh -huh. Grow. Pero, pues en pero pasado, como, en como, presente como. sería grow. Ajá, está con O y después está con E. Uh -huh. grow. Pero grow. cuando lo traduzco al español, prácticamente me dice, yo, este, ¿dónde, dónde viviste? Algo así creo que era, ¿no? ¿Dónde creciste, quizá? ¿Dónde creciste, perdón? Ajá, bro, ajá. Uh -huh. Entonces, este, si lo traduzco todo. Where do you grow? Me lo traduce igual. Aunque lo ponga con una y con la otra. Sí, después tenga en mente de que el, el Google Traductor, pues este, es como un robot, pero, ¿verdad? Si usted algo en un error gramatical, él se lo autocorrige. Ajá, pero con E es el pasado, ¿verdad? Sí, el pasado, el group. Es, es lo mismo, entonces digamos que si ya llevo el did, ya no es necesario poner grab. Correcto. Si usted ya, si usted ya, ya puso y está en negativa la oración que usted va a decir, Ajá. pues ya no tiene que poner el verbo en pasado, ya, ya va el did en ahí, ya no es necesario. Okay. Por, el, por eso si se fija aquí en la estructura que le puse, no, el verbo solo dice verb, verb uh -huh. Uh -huh. no dice verb sí. in past. Uh -huh. Exacto, por eso quería como estar segura de lo que estaba hablando en inglés ahí. Bueno, yes, you okay, got it. Gracias. Thank you, teacher. Perfect. Any other question? Any other questions, guys? Okay, guys, keep it up. The attitude. If you are falling asleep, you can try to do some movement. Try to wake up. I know it's difficult to be here so late in the night. I know we have come from different businesses and different things. I know we you can be tired or something like that, but it's important for us to have a positive attitude. Keep in mind also, tenga en mente que el English is important in your life, is important in su vidas. Why, teacher, why English is important to me? Why English is a matter of my life? ¿Por qué el inglés es importante? ¿verdad? Bueno, pues el inglés. We know that it's important to have a better job. If you have to receive a promotion in your job, in your company, and you cannot speak English, it will be difficult. Va a ser difícil que nos den una promoción, nos promuevan en el trabajo, pues si no sabemos inglés, ¿verdad? Imagínense, lo promueven y le toca hablar con un americano. ¿Qué le va a decir? ¿Verdad que no se puede? Pues muchas, muchas promociones, ¿verdad? Muchos este, ascensos en los trabajos ya requieren que uno tenga más habilidades, ¿verdad? Y pues es importante que manejemos un cierto nivel de inglés. El primer trabajo que me ofrecieron a mí en inglés, pues, 
sí me pedían que tuviera que comunicarme con los americanos con fluidez. Y bueno, gracias a Dios, pues lo logramos. Y ahí estuvimos en la embajada americana. Estuve, ese fue, digamos, mi primer trabajo en inglés. Hablar directamente de un solo con los americanos ya face to face, cara a cara con ellos. Y ayudarles en todo lo que querían. Y ahí estuvimos, ¿verdad? Gracias a Dios, pues pudimos. Y ahí vamos, ¿verdad? Y así yo sé que ustedes van a tener muchas oportunidades en la vida. Y si saben inglés, pues mucho que mejor, ¿verdad? Mucho que mejor les va a ayudar si quieren viajar, si quieren ir a, a Canadá, a, a Inglaterra, a Estados Unidos. Ya van a saber inglés, ¿verdad? Se van a saber defender. Y es importante para cualquier cosa. El inglés es clave, es clave. Si es que yo creo que hoy es una necesidad. ¿O no? Me equivoco. ¿Verdad que no? No se equivoca. Me equivoco. No, no te equivoco. Sí, verdad, el inglés es bien importante. Y bueno, y es importante también no solo para nosotros, sino para nuestra familia. Digamos, nuestros hijos, ustedes tienen hijos, nietos, nietas. Y no les quisieran enseñar inglés, ¿verdad que sí? Yo digo que sí, ¿verdad? Porque, pues, uh -huh. así nuestros hijos van a tener, pues... Más posibilidades de defenderse en la vida más adelante, ¿verdad? Con el English, speak English. Yo quiero que quede claro, y lo siento que esté hablando en español, pero sí quiero que quede claro eso, que esto es importante para todos nosotros, ¿verdad? Yo le digo por experiencia, antes de no saber inglés, solo tenía trabajos que solo ganaba el salario mínimo, así se lo digo. Era lo mucho que podía aspirar, trabajar en una oficina contable, porque también... Este, me gradué de bachillerato contador y era todo lo que podía aspirar, ganando el salario mínimo, pero bueno, aprendí inglés, le eché ganas, pues dije yo, no, ve, démosle con todo. Y este, bueno, gracias a Dios sí he sentido una gran mejoría. ¿no? Y ahí vamos, ¿verdad? Y seguimos aprendiendo y siempre estamos aprendiendo y dispuestos a, a seguir adelante en lo que se pueda, ¿verdad? Así que por eso, pues, le recalco eso de que es importante aprender el inglés, ¿verdad? Y pues seguirlo desarrollando en nuestras vidas. Y este. Eso nada más. Pero también quiero que digan. Todos digamos. English. Is super easy for me. Ok. I want to all of you guys. To say. English. Is super easy for me. Uh -huh. Quiero que digan conmigo. Digan. English. English. Is super English. easy. English. English. It's super easy. It's super, super easy. easy for me. For, for me. me. Okay, one more time. Una vez más. English. 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 It's super easy. It's super easy for me. For me. Okay, perfect. Okay, now we are going to say English is piece of cake. English. Mm -hmm. It's piece, English is piece, piece of cake. English is piece of cake. English is piece of cake. Piece. Uh -huh. okay. El inglés es una rebanada de pastel sencillo, de comer. Sencillito de digerir. Uh -huh. English is piece of cake. It's piece. Uh -huh. Uh -huh. Un pedazo de pastel, pues. English is piece of cake. English is super easy for me. Y quiero que siempre lo digan, siempre. English is super easy for me. Porque es la verdad, ¿eh? inglés es fácil, no es mentira. He conocido gente que lo ha aprendido desde cero y en nueve meses lo han logrado. Y ya está, tienen un trabajo en inglés. Y te conozco a esas personas y ahí están, ahí van. Y así pues, yo sé que usted se lo propone en menos de un año, nueve meses, Podría ya ser un full English speaker. Un full inglés hablante, ¿verdad? Yo sé que pueden hacerlo. Yo sé que si se lo proponen en nueve meses, menos de un año, lo más un año, usted ya puede ser bilingüe. Yo estoy seguro de eso. Así que nada más es cuestión de que lo propongamos, chicos. Y bueno, les continúe. Eh, teacher. Uh -huh. eh, yo hablo de español. <coughs> Yeah. El adjetivo pasado 
el verbo es el único que cambia. Sí, no, correcto. ¿sí? Correcto, si sí, va a hablar en pasado, ¿verdad? Voy a hablar en, en pasado. pasado simple, pasado simple, ¿verdad? Solo va a cambiar el verbo en pasado. Ajá, el pasado ¿verdad? simple. Sí, correcto, pasado Voy siempre. a hacer una oración Tiempo negativa pas. en pasado. Entonces se le agrega antes del verbo didens. Uh -huh, correcto. Y así es. Sí, así es. El, el verbo queda intacto, no, 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 no se le agrega ed. Correcto, no se le agrega ni ed, ni le, ni le cambia el verbo irregular, ¿no? no solo así lo deja. Okay. Esa es la diferencia entre, 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 esta, entre estas oraciones. Sí, la positiva y la negativa. Uh -huh. Positiva y negativa, pero siempre en pasado. Siempre en pasado, sin popa. Estamos hablando de sin popa, ¿se acuerdan? Sí. Vale. Esa es uh -huh. la, 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 la consulta. Ahora una pregunta. When uh -huh. are we going to use simple pass? When. When. ¿Cuándo va a usar simple pass? When, when is cuando. When, when are we going to use simple pass? ¿Cuándo vamos a usar pasado simple? ¿En qué casos? When did. Cuando se le hace. Cuando se le hace este, la pregunta a, a la tercera persona. Uh -huh. Le falta algo ahí. Acuérdense que sin cada oración la vamos, cada tipo la vamos a usar porque tenemos varias, va a tener past progressive, past powerful, simple past, pero el simple Cuando past lo vamos a usar pregunta, en ciertas ocasiones. Cuando se le hace una pregunta, eh, por ejemplo, where, where, You want. Le hace la pregunta ¿Dónde naciste? Where did you born? Where did you born? Where did you born? Where? 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 ¿Dónde? Where did you born? O sea, igual. Mm -hmm. Bueno, acuérdense. ¿verdad? Vamos a hacer el recap. De hecho, aquí tenemos en la presentación, ¿verdad? Sí. No se pueden ver la presentación. Bueno, aquí está también, ¿verdad? Vamos a usar el simple past when we are going to speak about completed events. Eventos que ya terminaron, que ya lo hicimos, ¿verdad? Que ya están hechos. Por ejemplo, eso que hablamos. ¿Qué hicieron en sus últimas vacaciones, verdad? ¿Qué hicieron? En, ¿Qué comieron en Christmas? O sea, cosas del pasado que ya está en el pasado. Ahí vamos a usar el simple past. Completed events. O vamos a hablar de hábitos que, su que, que su suelen ir a repetirse en el pasado. También, ¿verdad? O estados, estados anteriores, ¿verdad? Ahí también vamos a usar el pasado. Entonces, bueno, esos son los, los casos cuando vamos a usar el pasado simple. Entonces, hoy díganme ustedes, ¿cuándo vamos a usar el pasado simple? Uh -huh. Uh -huh. participante, ¿cuándo vamos a usar el pasado simple? Por ejemplo, Carolina Aguillón, ¿cuándo vamos a usar el pasado simple? Eh, cuando ya se haya hecho una, o sea, cuando se ha terminado una acción. Uh -huh. eh, Digamos que eh, cuando hemos hecho algo y estamos hablando de un momento en, eh, en particular. Ajá. Algo específico. Eso. Algo que ya está hecho. Ya está algo en el pasado. Uh -huh. Uh -huh. Correcto. Un evento que ya está completado en el pasado. ¿Verdad? O algo que solía repetirse en el pasado. O un estado emocional, podríamos decir, de ambiente del pasado. También, ¿verdad? Había aplica para esos casos. Y bueno, ustedes van a ir aprendiendo ¿Ejemplo? también. Ejemplo, bueno, tenemos varios, ¿verdad? Por ejemplo, uh -huh. yesterday I went to the church. Ayer fui a la iglesia. Yesterday I went to the church. Yesterday? Yesterday I went to the church. 
Se lo voy a escribir aquí en el chat. También tenemos unos ejemplos en la diapositiva también, ¿verdad? Por ejemplo, yesterday. I went to the church. Ayer fui a la iglesia. Hecho, está hecho, ¿verdad? Está hecho y derecho. Ya no lo puedo cambiar. Yesterday I went to the church. También otro ejemplo podría ser. Quiero ver. I got your email. El pasado simple. Entonces, el pasado simple es. I got your email uh, yesterday. Mm -hmm. I went. El pasado es I went. I went. El pasado de go es went. Ajá, es. Eh, went. I went. Mm -hmm. Por ejemplo, el pasado de I was. Por ejemplo, un estado. I was sad. I was sad. The last week. Un estado emocional. I was sad the last week because of the rain. Un estado emocional. Yo estaba triste la semana pasada por la lluvia. Puede ser, ¿verdad? Y otra puede ser, por ejemplo, quiero ver. I did my homework on the weekend. I did my homework on the weekend. Otra puede ser. I ran a marathon the last month. Otra puede ser. I travel to the USA the last year. Son eventos en el pasado, ¿verdad? Bueno, ahora quiero que cada uno de ustedes, solo para que quede claro, ¿verdad? Esto del pasado simple, ya vayamos cerrando el pasado simple. Que cada uno de ustedes escriba en el chat una oración en el pasado simple. Ya sea positiva, negativa. Para que también le demos vida a este chat. Que cada uno de nosotros type on the computer or in the cell phone, tablet, laptop, type a sentence in English about simple past. Escriban ahí en sus devices, en sus equipos, una oración en simple past en el chat. Uh -huh. Vamos, queremos ver ese chat activado. Uh -huh. Tenemos a Donías. I play soccer. On the weekend. Good, good. Puede ser en pasado, positivo, negativo. I travel at the beach in the last summer. Okay, Mr. Guillermo. I traveled to Mexico the last year. I washed my car yesterday. Good, good, good. Solo hay una, la D, le faltó después de la E. I washed my car yesterday. Lavé el carro ayer, ¿verdad? Yo no lo he lavado, por cierto, y lo tengo todo sucio. Today I traveled to San Vicente. Good. 
I would like to travel to San Vicente also to uh to some pools that are over there. Una piscina, no me acuerdo cómo se llama. Samapulapa. Es Samapulapa, cabrón. <laughs> yes, I would like to go to Mapulapa. Me gustaría ir a Mapulapa porque es mi monito ahí. Bien clarita el agua, bien, bien galán. Last Mom. weekend I carried my dog to the bed. Terrinaria. Okay, good, good, good. Okay, sounds good. This day celebrate a birthday with my family. Okay, good. Happy birthday, just in case, will be real. <laughs> I didn't work yesterday. Okay, good, also, very good use. Mm -hmm. I didn't work yesterday. No trabajé ayer. Very good. Mm -hmm. Aquí más, ya estuvimos todillos. Ahí está. In 2017, I worked in an automotive mechanic workshop. That is the translation also. Me too, celebrate my birthday. Happy birthday, just in case. Hey. Happy birthday, Colin. I went to supermarket. I went to the supermarket. I feel supermarket. Yesterday I bought a bag for my sister. Ayer le compré una cartera a mi hermana. I bought a bag for my sister. Good, good. Very good. Mm -hmm. Also try to practice and try to say, guys, all these sentences will be very good. For example, we have several sentences. Tenemos una... Buen monto de oraciones aquí. Si las puede agarrar, copiar, pues le van a ayudar, créanme. Le van a ayudar. Y también si las pueden practicar esa pronunciación, pues sería perfecto, ¿verdad? Para que vayan ahí, pues, estando seguros, ¿verdad? De que ya lo tienen con todo. Y acuérdense de que vamos a tratar de, de explicar el pase, de, de hablar del día de qué hicimos ayer, ¿verdad? No sé si habrá alguien que ya habrá avanzado con eso de qué hicimos ayer. Tratar de dar una pequeña explanation de eso. Alguien que quiera avanzar y hablarnos un poquito sobre qué hizo ayer. ¿Algún voluntario en ese sentido? Uh -huh. What did you do yesterday? What did you do yesterday? Yo hice algo muy pequeño, pero... Uh -huh. ¿Qué hizo? La pronunciación me cuesta. Dígalo en eh, español y le vamos a ayudar con el inglés. O, uh -huh. o en inglés si un solo, si puede, también. Uh -huh. eh, yesterday, very early, I went to work. Uh -huh. I had a very bus busy, busy. Busy day. Busy, uh -huh, busy day, busy. Mm -hmm. and and at five in the ap afternoon, um, I went to ce celebrate my birthday. Okay. With my family, and my day was um, excellent. Okay. Happy birthday, Miss Caroline. Thank you. Happy birthday. Thank you very much. Y lo hizo muy bien, lo hizo muy bien, la verdad. Uh -huh. Lo hizo muy bien. First, you went to the... Um, you woke up very early in the morning. Then you, you went to work. And you had a busy day. And then after 5 p.m., you went to celebrate your birthday with your family and friends. And tell me, what do you eat on your birthday? What do you eat? ¿Qué 
qué, qué comió en su, en su cumpleaños? ¿Qué le dieron ahí de comer? What do you eat? Eh, Chinese food. Oh, ok, Chinese food. Ajá, Chinese food. Chinese food. Ok, good. Chinese food. Very good, delicious. And do you, do you, do you eat cake? Eh, um, postre, no sé cómo se dice. Uh -huh. um, no, era pas no era cake, era... Ice era cream? Um, no, no ice era... Cream. No era... era era, ay, ¿cómo se llama? No me acuerdo cómo se llama, pero llevaba, llevaba como guineo y, y chocolate, Nutella, algo así. Mm. Se me ha olvidado el nombre. Uh -huh. Bueno, el, solo postres y dessert, dessert, se dice el post, dessert. Uh, dessert. Uh -huh. You had no, a dessert. Dessert. Ok, perfecto. I am happy. Ok, good. That's very important to be happy all time. Yes. Congratulations. Thank you. Okay, very good. Very good explanation. Very good. Mm -hmm. Very good debrief that we have with you. And thank you so much for participating. Gracias por participar. Eso nos ayuda bastante, ¿verdad? Participar, ahí aprendemos, ahí mejoramos nuestro inglés. Cada vez que hablamos, vamos mejorando más y más. ¿Alguien más que le gustaría compartir qué hizo ayer? No importa, aunque sea en español, nosotros le ayudamos a decirlo en inglés. Mi teacher. Ok, good. Uh -huh. uh, yesterday I got it for a AM exit for a bad and a war. I did do anything extraordinary. It was a normal They like any other. I went to work doing my my darling duties. Duties. I had lunch with my daughter. Mm -hmm. I retur returned the returned return returned to work mm -hmm. when I left. I visited my grandparent and we had pupusas for dinner. Okay. Okay, very good. That sounds good. So it seems that, yeah, parece que como que tuvo un día ocupado, ¿verdad? <laughs> Todos los días son igual. <laughs> El triado fue a almorzar con su hija. Sí. De ahí este, fue a donde su abuelo, ¿verdad? Sí. Y fueron a comer pupusas. Sí. Ok. Uh -huh. Ok. En the dinner. Yeah, in sounds dinner. good. Yeah, I got you. Yeah, we got it. Uh -huh. Solo algunas pronunciaciones, ¿verdad? Por ejemplo, return. Sí. Return, cuando dice este, return es, es la palabra return. Ah, de retornar. Uh -huh. ¿Cómo se dice? Return. Re return. 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 Uh -huh. We return. 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 O puede decirlo de varias maneras. Por ejemplo, came back. We came back. Uh, we came back. Mejor uh, se va. We mm -hmm, came back. Sí. I came back. Mm -hmm. I, came I came back, back. at work. Mm -hmm. To work. I came back to work. I came back to work. I came back to work at 1 p.m., 2 p.m., mm -hmm. Sí, mejor para... eso. Mm -hmm. Y en vez de estar, eh, digamos, cuando hago las comas, podría pronunciar so. O oh, así. O sea, cuando le pongo I return to work o oh, I came back to I work. I came back to work. Mm -hmm. So when I love, mm -hmm. I visited. Eh, ahí puede ir en ajá. Sí, ya lo entendí. Uh -huh. Ahí, por ejemplo, puede ir diciendo así, miren, uh, para uh -huh. hacer las conexiones, ¿verdad? Ajá, uh -huh. sí. Uh -huh. Para hacer las conexiones, sí, correcto. Bueno, las conexiones se pueden hacer de varias maneras. Puede ver el chat uh -huh. ahí, sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Uh, por ejemplo, la primera oración puede ser I woke up very early the morning. Yeah, I, mean, I, I got it, I got it, I got it for this day. Uh, 
I had lunch with my daughter. Then I came back to work. I came back to work. After that, we'll, after that, puede ser la otra. After that, we went to visit my grandpa. We went to visit my grandpa. That we went to visit my grandpa. And we after uh, we went to visit went to eat proposes. Mm -hmm. Finally we went to eat proposes. Hay varias conexiones mm -hmm. que se pueden usar, mm -hmm. puede ser them. Puede ser so, puede ser after that. After that, ah, after that. Tiene after que ir that, after, after that, that, we went to visit my so grandfather. After that, finally. How many, ah. Uh, así so puede ir. After, uh, uh -huh. Then, so, after that. Esos son como los, las, las conexiones. Mm -hmm. mm -hmm. Ah, ok, ok. Thank you, teacher. You're welcome, you're welcome. Anyone else? Alguien más? Solo para ya ir cerrando. Alguien más que quiera darnos su participation. Mm -hmm. Yesterday, I went to visit my family and I bought chicken soup for lunch. And I'm back at 6 p.m. Mm -hmm. Eso es todo. Eso es todo. Sí. Eh, okay. Fui, ayer fui a visitar a mi familia y compré sopa de pollo para el almuerzo y se lo fui a las 6 de la tarde. No sé si ok. Sí, eh, solo recuerda cuando dice eh, yesterday I went to visit, ya no es necesario poner los dos verbos en pasado, solo un verbo tendría que ir en pasado. I went, ahí ya está el pasado. I went to visit my parents and also I went to buy chicken soup. I went to buy chicken soup and then I came back to at home at 6 p.m. Uh -huh. ahí, ahí van las conexiones, acuérdense. Also, then, so, after that, finally. Ahí pueden irlas usando, ¿verdad? Y este, uh -huh. pero sí, está muy bien. Solo acuérdense que cuando ya dijimos, hay un verbo en pasado, ya el siguiente que ya no es necesario. Si ven la misma oración, ya no es necesario decirlo en, en pasado. Ya puede ir en presente. I went... Uh, to visit my parents, I, I went to to buy a chicken soup. Mm -hmm. Ya va ayer pasado, no tiene sentido que usted diga, I went to visit it, I went to boat. Mm -hmm. Ya, porque ya va ayer pasado. Entonces, nada más eso. Ah, sería este, los dos eh, verbos que van casi unidos. Como mm -hmm. Porque ya en comprar sí sería en pasado. O... Uh -huh. Si va a ser una oración ya diferente, sí va. I bought a... Uh, then I ah, bought a... Uh, chicken soup. Pero si lo va a decir unido, I went to buy. Tendría que ser I went to buy. Yo fui a comprar. Me imagino que se refiere desde el momento que ocupo en. 
aquí. Algo referente a otra hora. Al principio, ¿qué dijo? I went to visit it. My parents, uh -huh. creo que dijo. Uh -huh. My family and uh -huh. I bow. Ahí no sé cómo se pone. Uh -huh. Ese ya es otro, esa es otra oración. Ahí va bien. I bought a chicken soup. Uh -huh. Solo al principio, nada más. Uh -huh. I went to visit. Nada más en presente. I went to visit porque ya va el went en pasado. Así que está bien, está bien. Vamos con todo y esa es la idea que pues. Aprendamos a decir qué hicimos ayer, qué hicimos en tal día, qué hicimos en la last vacation, para que pues ya estemos claros en eso, ¿verdad? Y bueno, este, creo que eso sería todo por ahora. Con esto vamos a darle finish al simple pass. Yo creo que ya le agarramos, ¿verdad? Yo siento que ya le agarramos eso del simple pass. Por lo menos el concepto y ejemplos. Ya estamos. ¿Qué dicen? ¿Verdad que sí? ¿Mm? Ahí vamos. Ahí vamos, ahí vamos, ¿verdad? Si sí, yo siento que ya la siguiente vamos a ver Past Progressive. Vamos a ver ya ejemplos más de I was cooking dinner when the phone rang. They were kicking the ball around the backyard. Entonces vamos a proceder al siguiente tema, la siguiente clase con el Past Progressive. Este se usa cuando estamos hablando de un evento y algo más pasó durante ese evento. Así que el siguiente tema para, el siguiente, para mañana y creo que el viernes no va a haber clases. Según entiendo, son de lunes a jueves estas clases. Así que este ya el jueves, pues vamos a procurar terminar con este tema. Y pues que todos podamos hablar sobre el, el día de ayer para mañana. Primero Dios, Dios mediante. Así va a ser. Uh -huh. Pero por haber comenzado día martes, está, bueno, yo estoy en otra clase también. De, de Excel y estaba diciendo que como que iba a continuar hasta el día viernes por haber comenzado día martes. Ah, fíjense que eso no lo tengo claro yo, pero voy a preguntar ahí porque eso sí no me lo han informado todavía, pero voy a preguntar y mañana les confirmo. ¿Les parece? Okay, okay. Perfect. So, sounds good. No sé si tienen alguna pregunta, duda, concern, issue, problem. Any doubt? Don't hesitate to ask. No duden en preguntar, una duda, concern, inquietud, issue, problema, insatisfacción, cualquier cosa. ¿Nadie tiene alguna duda? No. Bueno, entonces por ahora pues ahí estamos chicos, chicas, ya les robé ocho minutos más, miren, qué mañoso soy. Así que ahí estamos chicos. Muchas gracias por participar y pues los esperamos el día de mañana. Dios mediante. Good night, Cuídense me todos. Good night. See you tomorrow. See you guys. Good night. Good night. Take rest. Have a good night. See you tomorrow. Good night. Yes.